RTU presenta Iniciando este es Ecuador, querida Paulina, Paulina. bienvenida a Maribel, buenas noches, buenas noches. Hugo, ¿cómo saludarle. Estás? Qué gusto acompañarles en esta noche, pero con un programa de lujo, la señora Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, acá en esto es Ecuador, y abriendo con un tema importante, mi querida Paulina, este tema de Luis Beltrán, Ecuador en mi corazón. Una Dina que va dedicada con todo amor a nosotros los ecuatorianos. El orgullo de ser ecuatorianos. Orgullos, muy orgullosos de ser de esta linda tierra. Y decidiendo abrir con alegría el programa. Con todo cariño, así, no puede ser de otra manera. La agenda de Paulina siempre muy ocupada y para que pueda estar este sábado con nosotros en este es Ecuador. No, y muy encantada de estar aquí con todos ustedes, es un privilegio realmente y como digo, a las órdenes consideramos que este canal es nuestra casa y muy encantados de estar aquí. Y con una sonrisa amplia también está con nosotros el doctor Ángel Costa García, disfrutando de esta música, doctor. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Maribel. Buenas noches, Doña Paulina Tamayo, la grande del Ecuador. Bienvenidos, amigos, a Esto es Ecuador. Se dice que frente a las dificultades debemos mantener la actitud proactiva de tal manera que en cualquier terreno 
salgamos adelante y venzamos las dificultades. Y en el arte, aquello debe hacerse. Y claro, estamos aquí con Doña Paulina Tamayo, quien es una muestra, un paradigma de artista el top, la más grande artista del Ecuador, permanentemente, por muchísimos años. Bienvenida, su saludo para los televidentes. Doctor, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los amigos que nos están mirando en este prestigioso canal, RTU. Muy complacida de estar con ustedes en este maravilloso programa. Doña Paulina, ¿cuál es el secreto para mantenerse en el top de la ola por tanto tiempo y con tanta fuerza, con tanto cariño, con tanta aceptación en el Ecuador. Gracias, doctor. Estamos cumpliendo ya 44 años de vida artística. Este, simplemente agradecer a mi pueblo ecuatoriano por haberme acompañado y haber coreado conmigo los mejores temas nacionales. Creo que parte de habernos mantenido es el mismo cariño y el respeto que el público nos ha sabido brindar. Desde niña, a ver, ¿cómo fueron los inicios? Porque esta vez nuestros amigos estarán deseosos de conocer los inicios de Paulina Tamayo. Me inicié en el ambiente musical a la edad de cinco años, en Radio Éxito. Eh, gané mi primer concurso a los seis años en Colombia. Allí me dieron el título en, en, en Rumichaca, y me dieron el título de artista profesional, tanto que a los seis años de edad ya era artista profesional. Y la mamacita le acompañaba las presentaciones. Mi mamá, sí, 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 mi mamá estuvo siempre a mi lado. Yo quiero brindarle un saludo muy cordial a mi mamá, a mi papá, a todos mis hermanos, a toda la familia, porque son parte muy importante en mi carrera y me han apoyado toda la vida. Y yo era un fan, cuando usted era niña, yo ya le aplaudía en San Miguel de Bolívar, usted claro. una niña, y mantenerse, renovar cada vez el repertorio, encontrar nuevas canciones, ahora nos ha interpretado una linda canción, es una actitud de permanente desafío, ¿no? Este hermoso tema es del licenciado Luis Beltrán, quien me hizo el favor de, de dar su canción para que la interprete, la canto con, con todo el corazón, realmente soy muy orgullosa de ser ecuatoriana, de haber nacido aquí en la capital, soy quiteña, y esta canción Ecuador en mi corazón me llega. Claro, y la variedad de ritmos usted va a ir subrayando, ¿cómo es que jamás pueden desaparecer, sino permanecer intactos, no? A eso voy, este doctor, nosotros los artistas debemos respetar nuestros ritmos, mantenerlos como fueron, como son, sin adulterarlos. Eso es todo, hay que respetar la historia musical de nuestro país. Qué bien. Amigos, estamos con La Grande del Ecuador, con Doña Paulina Tamayo, en un programa especialísimo. El día de hoy hay un uh, desafío exclusivo entre los más grandes requintistas que van a la final. Maribel, continuamos en el escenario. Sí, es una gran noche, pero sobre todo quiero darles la bienvenida una vez más al mejor programa del Ecuador, porque siempre apoyamos al talento, a la música ecuatoriana, y qué orgullosos estamos aquí de tener a la mejor, a la mejor mujer del Ecuador, muy talentosa y hermosa, por supuesto, Paulina Tamayo. Queremos escucharle un hermoso pasillo, amor y más amor, Nicolás de Nicolás Fiallo, en esto es... Ecuador. La amante está el momento, aquel que nos amamos, pero yo siempre siento que te amo mucho más Dorados sentimientos Ternuras y promesas Cumplidos juramentos De amor y más amor Cumplidos juramentos De amor y más amor Corazón está y estará siempre la ardiente llama de pasión que es mi ilusión. Por eso yo te pido que nuestro amor cuidemos juntos hasta la muerte. Cuidemos, cuidemos, cuidemos nuestros. 
El sentimiento profundo de la música nuestra y por supuesto un gran talento del Ecuador. La señora Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, acá acompañándonos en Esto es Ecuador. Como todos los sábados, como siempre, eh, ustedes nos dispensan ingresar a su casa para entregarles lo mejor que tiene nuestro país. La identidad cultural a través de la música. Y acá estamos con la señora Paulina Tamayo que enseguida nos entrega este precioso vals. Odio y amo para ustedes en Esto es Ecuador. joven del Ecuador y de Latinoamérica, Hugo Chiliquinga Jr., con la tapa armónica radial de la guitarra clásica de concierto, invento patentado, único en el mundo, guitarras finas, hechas a mano por la tercera generación de constructores, las mejores guitarras del mundo continúan con la tradición, estamos ubicados en la calle Guachi, N6734 y avenida Bernardo de Legarda, sector Cotocoyao, en Quito, Ecuador. Guitarra Azuco Chiriquinga. El legado continúa. Hotel Lloresa Internacional en Cuenca es sentirse en casa. Amplias y cómodas habitaciones para su descanso, por placer o negocios. Disfrute las delicias gastronómicas de la cocina nacional e internacional. En el restaurante Las Campanas. Visítanos Sangurima 622 y Borrero. Teléfonos 072-836-259. En el corazón de Cuenca. Proactiva es superar las dificultades, por lo tanto hay que poner todas las iniciativas en marcha de tal manera que no caigamos en la depresión de que las cosas nos arrinconan, sino más bien la superación y en el arte nuestros artistas deben estar permanentemente repasando, entrenando. Doña Paulina, hay que cuidar la voz. 
Hay que no solamente cuidar la voz, hay que cuidar la carrera. Ajá. Y ensayamos, sí, nosotros con... Doctor, déjeme solamente agradecerles a todos mis compañeros que están aquí. Ensayamos claro. con todos dos veces por semana. Pero ahora usted está con una orquesta. Antes era un trío que le acompañaba. ¿Ese cambio? De poco se ha ido implementando lo que la música necesita. Solamente darle los acordes necesarios, pero hemos puesto eh, compañeros de, de primera línea. Qué bien. Ahora, yo le quiero invitar a mirar un video... Gracias al auspicio de Sarime, eh, vamos a tener la posibilidad de escuchar a sangre ecuatoriana. Esto es Ecuador. Llega a ustedes gracias al auspicio de... Gracias al pago oportuno de los usuarios de la música, los artistas ecuatorianos ya están cobrando sus regalías a través de Sarime. ¿Qué tal? Yo soy Damiano. Yo soy Sarime y gracias a esto es que recibo mis regalías siempre muy puntualmente. Soy Daniel Páez y también soy Sarime. Sé que mis derechos están protegidos. Compañero artista, afíliate a Sarime y juntos defendamos nuestros derechos. Sarime, una gestión que sí funciona. La música ecuatoriana está fortalecida por nuestros grandes exponentes nacionales. Sangre Ecuatoriana, una agrupación que ha conservado nuestra música autóctona y pura. Queridos amigos, buenas noches. Esto es Ecuador y con nosotros está el maestro, el representante de Sangre Ecuatoriana, Carlos Cabezas. Les invitamos a compartir más sobre esta agrupación Sangre Ecuatoriana. Te lo digo con Sangre Ecuatoriana. Soy Carlos Cabezas, el director de la Orquesta Sagre Ecuatoriana. Un saludo muy afectuoso para todas las personas que les gusta disfrutar, escuchar y bailar con lo que es la música ecuatoriana. Carlos Albino Cabezas Calvache nace en Pomaski el 14 de noviembre de 1941. Inició sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música en el año de 1962. Estudió durante cuatro años. En ese lapso, organizó el quinteto Los Supersónicos II. Que era formado con un saxo, acordeón, guitarra eléctrica, batería y un cantante, cinco personas. En el año de 1969, viaja a la ciudad de Los Ángeles, California, ciudad en la cual hizo innumerables presentaciones, representando a nuestro país, interpretando siempre nuestra bella música ecuatoriana. Estuve siete años en Los Ángeles, ahí nació yo, ese mi hijo. Ya regresando nuevamente los supersónicos, pero ya con dos saxofones, con tumbas, ya que eran ocho integrantes. En Los Ángeles integra la orquesta Los Equinoxiales, con los cuales trabajó en la ciudad de Las Vegas y San Francisco. Entre los años 1984 y 1987, estuvo en la ciudad de Nueva York, donde tuvo destacadas presentaciones, como el desfile de la hispanidad, colaboración al desastre en Puerto Rico con la orquesta Playa Azul, siempre interpretando música ecuatoriana. De regreso a su país, quiso realizar el sueño de su vida, organizar un grupo de auténtica música ecuatoriana, conservando la melodía, letra y especialmente el ritmo. Los barrios eran un grupo con dos trompetas, sin cantante. Los Agajo es un grupo similar a los barrios de música, solo música nacional. Entonces un integrante dijo, pero hagamos sin cantante, solo saxofones. No, dije, Usted sabe que la música nacional, cualquier ritmo que sea, la letra es maravillosa. Habiendo logrado su sueño con la orquesta Sangre Ecuatoriana, lo que ha sido un verdadero éxito, ya que han sido aceptados con cariño en todas las esferas sociales del país. Empeñando el sombrerito, me voy volviendo. Empeñando el sombrerito, me voy volviendo. La característica propia de Sangre Ecuatoriana son los ponchos y sombreros que llevan con orgullo el tricolor nacional. Ahora el nombre, eh, a, 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 existe hasta ahora en la tola un trío, alma ecuatoriana. Entonces yo fui donde ellos y les digo, bueno, el grupo de ustedes no funciona, permítanme que yo tome ese nombre. Y me dijeron, no, no, eso es nuestro y no lo topas. Entonces yo como... Es muy amigos, pero yo le enojado. Bueno, digo, no le pongo alma ecuatoriana, le pongo sangre ecuatoriana. 
Una guitarra hay que ver y también una copita. Una guitarra hay que ver y también una copita. Y a mi linda comadrita. La orquesta está conformada por artistas profesionales. Su hijo, Joseph Cabezas, es el director musical. La característica principal de ser en ecuatoriana es el ritmo que nosotros le ponemos, el corazón que le damos al interpretar la música ecuatoriana. Aquí vengo con mis canciones a festejarte, prenda querida. Aquí vengo con mis canciones a festejarte, prenda Carlos querida. Cabezas, con 53 años de trayectoria artística, 40 en el Ecuador y 13 años en el exterior, ha dejado un legado muy importante para sus hijos y para las nuevas generaciones. Un saludo muy cariñoso, un abrazo para todos los que gustan la música ecuatoriana, que sigan eh, cultivando, escuchando y disfrutando lo que es nuestra cultura para el programa Esto es Ecuador. Chivirito negro, pecho colorado. Ritmos autóctonos que han conservado la raíz pura de lo que es la música nacional ecuatoriana es Sangre Ecuatoriana, una agrupación que ha llegado al corazón de todos los ecuatorianos. Carlos Cabezas, su representante, su director musical y un gran ícono de nuestra patria. Queridos amigos, están preparando ya su nueva producción cinegráfica que estamos seguros va a llegar al corazón de todos nosotros. Continuamos con más de Esto es Ecuador, con más música, más arte y más canciones en el set. Yo ya no quiero vivir en este carpuela. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. La música ecuatoriana nos pone a bailar, ¿verdad? La música ecuatoriana nos transporta, nos pone a bailar, nos pone sentimentales, depende yo creo siempre del estado de ánimo de, de nosotros. ¿no? Claro, los teléfonos de contacto, le van a querer llamar de todo el Ecuador. Con mucho gusto, para las personas que quieran contactarse al número de mi hermano Paul Tamayo, que es mi manager, al 099-502-8495. Le cuento que Esto es Ecuador, está feliz de contar con usted. Nosotros estamos ocho años en el aire ininterrumpidamente y debo agradecer al Manuel García Zuquilanda que ha hecho este poemario Cantares del Alma y en la página 24 dice el poema RTU Esto es Ecuador, ha hecho hace mucho tiempo y dice... En RTU esto es Ecuador, sinfonía del alma nacional, que enlazado al recuerdo y esplendor, es de Dios una brisa matinal. Y continúan las estrofas. Yo creo que debemos encontrarnos las personas que nos identificamos con el Ecuador y hacer esta cruzada a favor de nuestra cultura, ¿verdad? Sí, doctor, y, y yo creo que antes de, de cualquier eh, cosa de... de cualquier supuesto, eh, primero es Ecuador, segundo Ecuador y tercero Ecuador. Ahora, Paulina Tamayo debe estar programando algo más. ¿Qué viene en este 2014? Estamos programando ya el CD que vamos a, a hacer su lanzamiento en el próximo año, si Dios nos permite, por los 45 años ya de vida artística, de quien les habla, entonces, más bien en el 2015 vamos a sacar este CD y hacer un programa para conmemorar los 45 años de vida artística. O sea, este es año de trabajo. De pecun. trabajo, justamente, estamos trabajando en eso. ¿Qué le parece un concurso de requintistas jóvenes sub-20 que caramba nos ha permitido encontrar talentos en todo el Ecuador? Qué lindo, eh, doctor, y felicitarles a ustedes porque realmente son muy pocos los programas que dan la oportunidad para los nuevos talentos, así que a los amigos que están eh, concursando, éxito y dedíquense a lo bueno, a lo nuestro. Mil gracias, doña Paulina. Maribel, tenemos que continuar en escenario aplaudiendo a la grande del Ecuador. En esto es Ecuador, nos sentimos totalmente orgullosos de compartir escenarios con una gran cantante, mujer talentosa, Paulina Tamayo, que se ha presentado en escenarios nacionales como internacionales. Y vamos a seguir escuchando un hermoso albazo, solo por tu amor. En esto es Ecuador para ustedes. 
en el Ecuador entero, bailando con Paulina Tamayo, la grande del Ecuador. Y solo usted logró que el doctor Ángel deje su silla y se ponga a bailar acá en el estudio. Qué, qué bonito. Y cuéntenos, presénteles a su marco musical, por favor, que en esta noche nos acompaña. Con todo gusto. Vamos a presentarlos a los compañeros. Tenemos a Juan Carlitos, que está en el saxo y el acordeón. Vamos Perfecto. a darle un aplauso. <risa> Gracias. Tenemos a Alex, que está en el charango, también acompañándonos. A Ney en el requinto, a Huguito Herrera en la guitarra, a Marcelito en el bajo, a Flavio Novo en el cajón y los bongos. Y a mi querido Olivio, que está en la batería. Hasta ahí nomás llega la orquesta. Hasta ahí nomás llegamos. <risa> Muy bien. Entonces, éxitos gracias a los amigos del Marco Musical que nos vienen acompañando en esta noche con la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Y ahora vamos a ponernos sentimentales. Vamos a cantarles al Ecuador a través de RTU, este pasillo de Roberto Calero. La pena de mi viejo con Paulina Tamayo en Esto es Ecuador.
Entertainment Technology, Graphic Art, fotografía con pasión. Hugo Chiliquinga Sub-20 nos ha traído hasta esta fecha, fecha de repechaje, término futbolístico que va a permitir que uno de los mejores eliminados vaya a la final. Hugo, los mensajes han sido abrumadores. Así es, y como dice futbolístico, es cortita y al pie en esta noche. Un tema tendrán la posibilidad de interpretar cada uno de los concursantes que han sido convocados a esta zona de repechaje y el jurado calificador, en el caso de que tenga alguna duda, les pedirá un nuevo tema a dos o tres participantes y si tiene ya directamente el nombre del clasificado, así se lo dirá. Y hay mensajes de diferentes partes del país, señala, dice Galo Montalbán, un saludo para todos los que hacen el programa este de Ecuador, apoyo a Natalie Jiménez para que regrese a las finales, dice del requinto. Damián Morales, felicitaciones, un saludo cordial desde Cañar, la familia Morales Villacres, eh, que viva la música ecuatoriana. Felicia Mejía, mis más sinceras felicitaciones a, a todos los concursantes de este de Ecuador desde Santa Rosa, la provincia del Oro, en la Ciudadela, Los Sellos. Para todos ustedes vamos a estar leyendo más mensajes en esta noche. Gracias por el apoyo permanente a la música ecuatoriana a través de Estos de Ecuador en RTU. Y los cuatro participantes que han venido a este repechaje son Joseph Sánchez de Portobelo. Está con nosotros en esta zona de repechaje Jean Carlos Alvarado de Machala. En tercer lugar, Johnny Vélez, del Carmen, provincia de Manaví. Y también está con nosotros eh, Francisco Laines. Él viene desde la provincia de Santa Elena. Y ahora saludemos con nuestro jurado calificador que tiene la difícil tarea de escoger a uno para que con los tres clasificados de la semana anterior vayan a la final en la próxima fecha. Saludamos al maestro Eduardo Chocolate Morales. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Ecuador, familia ecuatoriana. Eh, es un gusto estar nuevamente aquí. Esta noche para definir eh, es algo tan complejo, tan complicado se ha vuelto este concurso, pero a la vez tan interesante, porque los cuatro participantes eran favoritos para estar en la final. Se lo merecen porque tienen cualidades que creo que todos ustedes concuerdan con nosotros. Todos son requintistas de primer orden y tienen cualidades enormes. Yo les deseo la mejor de la suerte a ustedes, muchachos, que pongan todo lo, lo de sí. Espero se hayan preparado bien. Lo único que nosotros hacemos es calificar lo que hagan hoy. Todo lo que hicieron hacia atrás quedó atrás. Pueden Y ustedes saben que han dado todo, han hecho lindos temas, grandes interpretaciones, pero lo que hagan hoy será lo que decida el paso hacia la siguiente faceta. Bueno, quisiera también saludar a don Carlos Malán allá de Ambato, que se dinan en escribirme, eh, mandar mensajes, y a toda la gente que apoya eh, este bellísimo programa que alegra a los corazones de toda la familia ecuatoriana. Buenas noches. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a saludar con el maestro Marcelo Sánchez. Yo dije, hoy no vino, como ayer estuvo eh, el día de San Valentín, ¿no? Dije, de pronto no vas a llegar porque hasta acá, hasta antes de iniciar el programa, llegó eh, recitando versos, Marcelo. Muchas gracias, Hugo. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todo nuestro hermoso público ecuatoriano y también del extranjero que nos ve. Realmente, sí, esta, esta semana ha sido una semana bastante atareada con este asunto del Día del Amor y la Amistad y todo eso, pero gracias a Dios estamos aquí. Pero con el trabajo, ¿no? Creo, por supuesto, por supuesto. Este señor ya enseguida sale con algunas otras cosas distintas. Yo también quiero, quiero darles a los cuatro participantes que están en esta noche, que han venido al repechaje, darles mis mejores augurios, que pongan todo de parte, porque realmente son buenos, y por el hecho de ser buenos es que están aquí. Dios los bendiga mucho y les ayude con su talento. Y quiero aprovechar justamente también para mandar unos saludos grandes para esa gente que gracias a nuestro productor del programa siempre está eh, al día subiendo eh, todo en la página de Estos de Ecuador y también están siguiendo el concurso allá en el exterior y va los saludos para toda esa gente de New Jersey, en Queens, en Nueva York eh, que realmente eh, ellos están pendientes y dicen que eh, se sienten satisfechos viendo el talento que hay en nuestra patria, estos jóvenes y también allá en Toronto, 
quiero mandar esos saludos porque vamos a aprovechar ya Dios mediante, estaremos ya en una nueva gira para el mes de marzo por Estados Unidos y Canadá y ahí nos vamos a ver y de paso aprovechar que de estas fechas que han estado en esta semana, el día miércoles cumplió años una persona muy especial para la cual le mando este saludo en esta noche para Elvita Pilar, usted sabe con todo el aprecio y ella es una asidua que televidente de nuestro programa Esto es Ecuador. Dios les bendiga. Enhorabuena, pero haga de acuerdo a tiempo para saludarle a tiempo. Usted ya dice, asistimos a la fiesta nomás, no es así, pues para que invite, para disfrutar con las amistades. Bueno, tranquilo, no se preocupe. Alguna otra fiesta hemos inventado, ya sabe que los ecuatorianos somos buenos fiesteros. ¿eh? Bueno, y no es, por, no es por fiestas ni porque se le ha extendido la, la celebración de San Valentín, Javier García no está acá, porque coincide que tenía trabajo con el trío Los Garles y no nos pudo acompañar en esta noche. Pero nosotros sí les podemos invitar, por supuesto, a que visite el Pan Montubio, qué exquisito pan, en el sector de Monteserrín. Ahí el saludo, el abrazo para don Wilfrido Navarrete y toda la familia, los clientes, por supuesto, de el Pan Montubio. <música> Los propósitos de vida necesitan fuerza, decisión y músculo para alcanzarlos. Allí es donde se ve a los hombres y a las mujeres de verdad, a los que nos ceden un centímetro a la depresión, a la claudicación, todo lo contrario, inclaudicables para encontrar y alcanzar nuestros propósitos como nuestros participantes, que a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, a pesar del rechazo, están aquí y aquí para jugarse enteros y conseguir ese puesto anhelado para la final. Entrevisto a Joseph Sánchez de Portobelo. Bienvenido, su saludo para los televidentes. Sí, doctor, bueno, quiero agradecer a las personas quienes me han brindado otra oportunidad para estar aquí demostrando nuestro talento de lo que estamos hechos los ecuatorianos. Quiero saludar a mi linda gente de Portobelo, la a Piña Saruma, la parte alta de la provincia del Oro, a toda la provincia del Oro y al Ecuador entero que me han estado apoyando durante mi carrera artística. Y quiero saludar también en Machala a mi abuelita Rosa, en Portobelo a mi abuelita Luca, en este Santo Domingo a la familia Hurtado, en especial a mi abuelito que me está viendo en este momento, Manuel. Este, quiero saludar también este, a don Ramiro Siccho, un amigo de Portobelo, quien me ha estado apoyando de la mejor manera en todo y saludar a todas las personas que me han estado apoyando durante toda esta carrera. Y sí. quiero también enviar un saludo a un gran amigo aquí en Quito, sí. a Aníbal Salgado y a su hermosa familia quienes nos han brindado su hospitalidad para este, cada vez que llegamos a Quito. Qué bien. ¿Cómo está el ánimo? Fuerte, templado. Muy bien, con ánimos, con fuerza. Ya, ¿y el entrenamiento cómo ha estado en esta semana? Bueno, este, muy duro, hemos estado ensayando durante tres horas diarias y los fines de semana hemos este, esforzado nuestro ensayo. El repechaje, ¿qué le parece? Son cuatro buenazos jóvenes artistas. ¿Cómo se siente enfrentarse con cuatro talentos ecuatorianos? Me siento muy orgulloso, primeramente, por haber llegado a, a esta etapa. Y este, pues los, los concursantes son muy duros y hay que 
métele con ganas y con ánimos para que sea un buen un buen este resultado. Qué bien. Entonces me han dicho que usted el día de hoy interpreta un joropo venezolano, alma llanera. Así es. A lucirse entonces. Excelente interpretación de Joseph Sánchez, te felicito, espectacular, difícil tarea para nuestro jurado calificador, vamos a agradecer a guitarras Luthier Hugo Chiliquinga por este gran concurso para nuestros jóvenes ecuatorianos, ¿qué nos dice el maestro Marcelo Sánchez referente a nuestro primer participante? Bueno, mi estimado Joseph, te felicito, en verdad se nota que 
hoy uh, han venido, claro, a una parte en la que se van a jugar algo muy importante, que es ir a la final, ¿no? Se, no, se nota que has ensayado mucho, me gustó muchísimo la interpretación de este tema, los efectos que le haces tipo arpa y todo eso, muy bien. Mis felicitaciones, Joseph. Maestro Eduardo Chocolate Morales, su opinión. Sí, me gustó, muy bonita la interpretación, es Alma Llanera, un tema hermosísimo venezolano, eh, con los arreglos de eh, Gilberto Puente de los Tres Reyes, y los, los he hecho muy bien, te felicito, muy bien. Una gran noche donde varias personas se han unido a la gran familia de RTU en esto es Ecuador. Deseo enviar un cordial saludo al licenciado Luis Quispe, presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, y a su linda esposa que se han unido en esta gran noche a apoyar a nuestros requintistas. Vamos con nuestro siguiente participante, es Giancarlos Alvarado de Machala. La lucha por el bien, por la justicia, por la cultura, es en todo terreno. A veces hay pequeñas cosas que parecen no tener importancia, pues la tiene, la puntualidad, la decisión, el repasar, el entrenamiento es básico para poder alcanzar los objetivos. Y en esto todos los participantes tienen esa actitud de salir adelante. Entrevisto a Giancarlo Alvarado de Machala. Bienvenido, su saludo para los televidentes. Buenas noches, doctor. Bueno, primero, buenas noches para todas las personas que nos están escuchando. Eh, quisiera mandar un fuerte un fuerte saludo para todas esas personas que eh, me apoyaron mucho para encontrarme aquí. Eh, agradecer primeramente a, a Dios, como siempre les digo, a mis padres, a mi papá, a mi mamá. A, a, a aprovechando la oportunidad, nunca lo he hecho antes en ninguna presentación, Quisiera agradecer mucho, un, un fuerte agradecimiento a mi hermano Omar, que sin él tampoco no estuviera aquí porque me ha apoyado mucho con, con la guitarra y todo. A la familia de allá de Machala, unos amigos, este, Carlos Chero, eh, familia de Cuenca, de Loja, un saludo para una familia de Guarando muy especial, para Nicky, para, bueno, para todas las personas que, que me están oyendo y me apoyaron. Los nervios al ser convocado al repechaje, ¿cómo están? Nervios, nervios, me acuerdo que una persona me dijo En el momento que pisa el escenario, olvídate, piensa que estás en tu casa solo También quiero mandar un fuerte saludo a un gran amigo, compañero, don Víctor Para él, que me está escuchando y, y bueno, nervios, nervios No hay, qué sí. bueno Y la influencia del papá, que es un gran artista y sí, amigo nuestro del sí, canal Sí, papá igual también me dijo lo mismo co Concuerda en muchas ideas con mi maestro Perfecto, sé que va a interpretar un vals ¿Cómo sí, se titula? Eh, un, un vals argentino, yo lo toqué y el título de la canción es Seré tu sombra. Adelante, a lucirse.
Bien, se nota la preparación de nuestros eh, participantes, los concursantes en esta zona de repechaje. Queremos indicarles a ustedes que estamos con cuatro participantes que fueron eliminados anteriormente hasta este momento y cuatro han sido requeridos para este repechaje a jugarse un cupo para la gran final la próxima semana en donde están ya tres finalistas. Pero vamos con el criterio sobre la participación de Jean Carlos Alvarado desde Machala de nuestro jurado calificador. Eduardo Chocolate Morales está enseguida con el criterio. Eh, felicitaciones, mi querido Jean Carlos. La verdad es que, como dijimos al principio, todos ustedes son dignos de estar en la final. Muy buena interpretación, me gustó el trabajo del show que hiciste también, muy bonito, cambié la posición de requinto. Eh, tu digitación, muy buena. Vamos a ver qué pasa adelante. Felicitaciones, Jean Carlos. Muy bien, enseguida el criterio del maestro Marcelo Sánchez. Sí, realmente, Jean Carlos, estuvo muy bien. A pesar de que esta canción te, de, la tocaste en la primera etapa del concurso, veo que salió mucho mejor todavía ahora y aparte de eso, lo que innovaste ahí, muy bien tocado. Te felicito. Muy bien, ahí es el criterio del jurado calificador. Nosotros vamos con más participantes. No sin antes recomendarles que si visitan Cuenca, visite el Hotel Lloresa. Es su casa en Cuenca. Ahí está en la Borrero y Sangurima, el Hotel Lloresa para su servicio. Seguimos enseguida con nuestro siguiente participante, Johnny Vélez desde El Carmen. RTU y nuestros participantes estamos siempre listos para trabajar en este empeño de encontrar el requinto de oro, el mejor intérprete juvenil de este instrumento precioso. Entrevisto a Johnny Vélez del Carmen, provincia de Manaví. Bienvenido, su saludo para los televidentes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Ecuador. Soy muy contento de estar nuevamente en este concurso de requintos. Y bueno, voy a dar todo lo que se pueda. 
¿Qué tal los ánimos para el repechaje? Pues todo positivo. Ya, ¿qué han dicho en el Carmen? ¿Alguien ha conversado con usted? ¿No se han quejado? Sí, hubieron críticas Ajá. de lo que me había pasado, pero bueno, estoy nuevamente aquí. Con buen ánimo. Con buen ánimo. Sé que va a interpretar un popurrí de boleros. ¿Qué boleros son? Son dos preciosos boleros. El primero es Sabor a mí y el reloj. Estos no lo ha tocado aún, ¿no? No. Adelante, entonces, vamos a disfrutar. Johnny, 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 venga para acá. Bueno, vamos a continuar con los maestros del requinto. Marcelito Sánchez, ¿qué nos dice acerca de la lastimosa presentación de nuestro participante Johnny Vélez? La verdad, los nervios, las cámaras, la emoción también de estar aquí frente a un gran jurado como es el distinguido maestro Sánchez y maestro Eduardo Chocolate Morales. Su opinión, por favor. Bueno, mi estimado Johnny, realmente es una pena porque después de que nosotros hemos visto tanto talento durante todo este tiempo y puede ser en verdad el, eh, los nervios frente a las cámaras, tal vez el hecho de estar acá en, en otra ciudad, el frío, la altura, no sé. Pero bueno, vamos a, vamos a ver qué sucede con el resto de los participantes para poder tomar la decisión final. Pero todos estamos seguros que nuestros participantes en el gran concurso del requinto de oro, guitarras Dutier, Hugo Chiliquinga, son unos triunfadores. Estamos seguros que tendrás contratos en el futuro y si no tienes un manager, pues ahí tienes dos grandes maestros. Maestro Eduardo Chocolate Morales. Eh, ¿Qué diré? Es una verdadera pena en realidad. Es, él ha demostrado en toda su, su participación en el concurso una... Eh, cualidades grandes yo le tenía como uno de los favoritos por el, para la gran final pero las cosas se dan así como dije al principio nosotros calificamos lo que hagan hoy qué pena yo siento muchísimo eh, Johnny eh, eres un gran talento pero creo que hoy eh, situaciones adversas que no estaban creo que en el pensamiento ni de ti ni de nadie a veces nos toca tropezar con estas situaciones tan penosas como este quedarte a media canción. Eh, yo te felicito porque sé que de aquí tú sigues para adelante, pero dentro del concurso pues ya las cosas están dichas. Todos son unos grandes aquí en el gran concurso del Requinto de Oro. Vamos con nuestro siguiente concursante, Francisco Laines de Santa Elena. <música> Thank you. 
que nunca nos digan, pobrecito, está cansado, ya no puede, está agobiado. No, señor, tenemos que levantarnos, tenemos que ese ánimo cultivarlo para seguir adelante. Entrevisto a Francisco Laines de Santa Elena. Bienvenido, su saludo para los televidentes. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los televidentes, en especial allá en Santa Elena, a mi mamá, a mi familia, a mis abuelos. Un saludo también especial a la señora Rosario Neira, que también es este, ve todos los sábados el programa. Qué bien. Hace tres semanas que el jurado le expulsó. Usted ya debe haberse olvidado del concurso. No, sí, estaba pendiente viendo el programa, a ver... Eh, ¿Quién iba a ser? Se, ve, iba a ser? Eh, se ve en Santa Elena el programa. Claro, es bien sintonizado el programa. Ya, y cuando le llaman y le dicen que va a retornar al repechaje, ¿qué sintió? No, allá vamos. Allá sí. vamos, con decisión. Claro. Claro, y ahora sé que va a tocar un pasillo. ¿Qué sí, pasillo? Eh, Ángel de Luz. ¿Desde hace qué tiempo toca ese pasillo? Es eh, uno de los primeros estribillos que aprendí. ¿Hace? Sí. ¿Más o menos? Cinco, seis años. Cinco, seis años. Sí. Va a lucirse entonces. Francisco Laines, desde la provincia de Santa Elena, está con nosotros, ¿eh? dándonos como siempre esos toques eh, magistrales. Y estamos para preguntarle al jurado calificador, el maestro Marcelo Sánchez. Primeramente, antes de que conteste cómo le vio a eh, la participación de Francisco Laines, si es que de pronto por ahí se podría hacer algo, dice el doctor Ángel, eh, este tipo de, de estructura musical en la eléctrica. Oye, realmente... Al doctor vamos a ponerle a ese a ese reto, en verdad. Y creo con, con los hijos, con lo que tienen el, el grupo. Ah, conmigo. Pero canto a dúo, dice, ah. si ¿sí podrán hacer esa estructura. 
<risa> bueno, en cuyo caso todo todo se puede, no sé, ¿no? Ya todo depende de la buena voluntad del doctor. Si quiere, nos ponemos a ensayar y le hacemos al asunto musical. Bueno, luego, luego se entiende que en ese asunto vamos con eh, la calificación para nuestro eh, participante Francisco Laines desde la provincia de Santa Elena. Bueno, Francisco, realmente... Eh, el show estuvo chévere, les felicito a ambos en verdad Y yo bueno tenía que ponerme más atención a lo que estaba tocando en el quinto Y bueno hubieron unas cositas por ahí, unas notitas que ven hasta por la dificultad del asunto de, de hacer eso puede haber sido Pero me agradó porque tú tienes una, una nitidez precisa en las notas La digitación igual, hay una partecita que le hiciste muy chévere, unos tresillos muy bien y la uñeta igual, a mí me agradó muchísimo tu interpretación, mis felicitaciones Francisco. Muy bien, gracias Marcelo, Eduardo Chocolate Morales también con el criterio sobre la participación de Francisco Laines. Eh, bueno, me gustó la, eh, digamos, la forma en que lo hicieron, pero eh, mejor hubiera sido que lo deje libre porque es la calificación al requinto, entonces parece que en momentos le estorbaba un poco los los brazos y no podías eh, lucirte como, como tú lo sabes hacer. Lo hiciste bastante bien, pero ese es mi, mi, mi criterio, ¿no? Porque mejor lo habías hecho libremente porque estamos calificando al requinto. Del resto, pues, tocas muy bien, tienes un gran talento. Muy bien, si las cosas están claras, luego de la pausa estaríamos dando a conocer cuál es el clasificado, el participante que va directamente a la final la próxima semana. Y si es que el jurado eh, calificador requiere otra interpretación de participantes en esta noche, los tendremos acá en Esto es Ecuador. Pero nosotros, mientras tanto, nos vamos al pan Montubio, allá en el sector de Monteserrín, para saborear el delicioso pan. Hasta allá nos vemos. Demon Technology, Graphic Art, fotografía con pasión. El trabajo y el legado de Hugo Chiriquinca continúa con el luthier más joven del Ecuador y de Latinoamérica, Hugo Chiriquinca Jr. Con la tapa armónica radial de la guitarra clásica de concierto, invento patentado, único en el mundo. Guitarras finas, hechas a mano por la tercera generación de constructores. Las mejores guitarras del mundo continúan con la tradición. Estamos ubicados en la calle Guachi, N6734 y Avenida Bernardo de Legarda, sector Cotocoyao, en Quito, Ecuador. Guitarra Hugo Chiriquinga. El legado continúa. En Esto es Ecuador, el concurso del requinto. El requinto de oro de guitarras Luthier Hugo Chiliquinga está llegando a la parte final en esta gran trayectoria con participantes realmente excelentes. Pero vamos a saber cuál es el nombre del de último de los finalistas. Para ello conversamos enseguida con Eduardo Chocolate Morales, parte del jurado calificador y que tiene noticias importantes. Bueno, eh, ha sido una noche de sorpresas como ustedes se han dado cuenta. Y todavía no tenemos decidido quién va a pasar. Hemos visto un empate técnico y como las reglas así lo permiten, vamos a hacerles tocar un tema más para definir quién pasa definitivamente a la final. Entre Joseph Sánchez y Francisco Laines. Así que los dos van a tocar un tema más y decidiremos quién es el Muy ganador. bien, entonces eh, Francisco Laines de la provincia de Santa Elena y Joseph Sánchez de Porto Velo regresan a escenario regresan a escenario para interpretar un tema más en esta noche y que el jurado calificador pueda tener las cosas claras en lo que concierne a, al cupo que se juegan en esta noche para la gran final la próxima semana de este concurso de requinto. Viene entonces enseguida a interpretarnos eh, Francisco Laines de la provincia de Santa Elena, este capisca unita que otra para ustedes en Esto es Ecuador.
En esto es Ecuador siempre apoyando al talento ecuatoriano. Y qué mejor, en el gran concurso del Requinto de Oro, auspiciado por Guitarras Lutier, Hugo Chiliquinga. Francisco Laines, te felicito, súper bien. Vamos a respirar poquito, suave, adelante. Todos aquí han sido unos triunfadores, nuestros participantes. Ha pedido nuestro jurado calificador. El siguiente participante es Joseph Sánchez de Portobelo, a interpretarnos un jacarandosa. Aquí en Esto es Ecuador. Mi mujer se llama María, mi mujer tiene un dolor Y le dije chino chini, llévame a ver al doctor Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y le dije chino chini, llévame a ver al doctor Enseguida fui corriendo a ver un especialista Para que mi mujer la curara a toda prisa Ella entró en el consultorio y yo fui Las dos, las tres, y mi mujer no salía. Entonces pensé que algo grave pasaría. Y cuando llamé al doctor para preguntarle del caso, me dijo así: No se asuste, mi compadre, que no es muy grave la cosa. Su mujer está cacarandosa, mira cómo baila. Mira cómo baila Espectacular realmente los talentos que tenemos en nuestro querido país. Y por supuesto acá en este repechaje de los requintistas no puede ser de otra manera. Están en la parte ya eh, culminante de este repechaje Francisco Laines y Joseph Sánchez. Luego de la pausa el jurado calificador nos estará diciendo cuál de los dos participantes va a la gran final la próxima semana. Volvemos. El sentimiento y de alegría al mismo sol. Viva mi patria. Maribel, qué nervios. ¿Con quién mm, se queda? Muy emocionadísima por mí. Fueran todos los que han venido en esta noche a la gran final, pero bueno, tengo mi favorito. 
pero tenemos que dejarlo al jurado calificador. Yo sí digo que va? clasifiquen los dos de mi parte, pero no me hace falta <ríe> mi calificación. Uh -huh. Qué Vamos a pedirle entonces a los señores del jurado calificador, pero ¿cuál mismo doctor cree usted que debe <ríe> clasificar? Es una dura tarea, es sumamente difícil porque yo veo en los dos participantes que el jurado ha solicitado toquen una nueva canción, son ambos son artistas de primera, yo no tendría un criterio para seleccionar, el jurado tiene la responsabilidad. Y utilizando un término suyo de, de léxico florido de siempre, eh, estarán en Santa Elena y en... Eh... Portobelo en cadena nacional de televisión eh, en sintonía de RTU. Claro que sí, así nos han certificado nuestros amigos. Eh, RTU se ha ganado la sintonía y esto es Ecuador durante ocho años ha estado respaldando a los artistas en todo el Ecuador. El día de hoy debemos estar en cadena nacional. Y la próxima semana será aún más interesante porque estaremos en la gran final junto a estos participantes a Luis Miguel Usiña de Santo Domingo estará con nosotros ya en la final. Mario Gutiérrez de Santa Elena. Y Diego Arellano de Quito. Ellos son los finalistas para la próxima semana, más uno de los dos participantes que están acá. Y serán Francisco Laines de Santa Elena o Joseph Sánchez de Portobelo, quienes estén la próxima semana que con nosotros ya integrándose como cuarto finalista. Pero esa tarea le corresponde al jurado calificador. A ver, eh, el maestro Marcelo Sánchez, si usted eh, se comida en decirnos cuál es el finalista de, que se integra para la próxima semana. Bueno, mi estimado Hugo, estimado público ecuatoriano, a nuestros dos concursantes, a Francisco Laines y Joseph Sánchez, mi felicitación. Verdaderamente, como hemos dicho desde el comienzo de este programa, todos los todos los aficionados que han pasado por aquí, por este concurso, son triunfadores ya. El mero hecho de haber estado en esta pantalla, en esta pantalla que es la puerta abierta para esto es Ecuador, ya es un éxito. Y... Pero Marcelo, usted no se olvidó de pronto de saludar a alguien por el día del, de San Valentín. El día del amor y la amistad. Mm. Bueno, yo creo que realmente es un saludo para todas las bellas chicas de nuestro Ecuador, hermano. No, pues no me comprometa, por favor, que eso puede ser un punto en contra. <risa> no, un saludo nomás a, a los amigos, las amigas. Por eso, por eso digo yo, a todas las chicas en general, todas las chicas bellas de nuestro Ecuador. Y, y bueno, eh, la decisión ha sido un poco poco dura realmente, porque en verdad ver la calidad interpretativa de los cuatro mismos que estuvieron esta noche. Eh, pero eh, no. antes de que nos diga el nombre, Marcelo, eh, será interesante, me parece que usted sale de viaje, pero no va a estar incorporado al equipo que ya prepara, el equipo de Esto es Ecuador que prepara ya el próximo concurso, eh, la próxima semana que es la final, estaremos anunciando en qué consiste el próximo concurso naturalmente en la estructura de la música ecuatoriana. Bueno, yo todo depende de cómo hagamos el cronograma. Ustedes saben que si Dios me permite aportar con algo que yo he podido tener a lo largo de este tiempo, estaremos también juntos con todo el equipo de estos de Ecuador. Y bueno, no ahora sí. No ahora sí, ahora sí. Ahora sí voy a pasarle al maestro Eduardo Chocolate Morales para que les diga quién. Muy bien. Entonces, ¿qué le parece la idea de tener permanentemente eh, una fluidez de talentos acá en la pantalla? Eh, naturalmente, desde, desde sus inicios, jóvenes, niños, que vengan y se dispongan en diferentes actividades. Ahora con el requinto, la próxima vamos a ver con qué eh, la producción certifica el próximo concurso de Esto es Ecuador, Eduardo. Toda iniciativa en respecto a descubrir nuevos valores del Ecuador me parece válida. Y hay una idea que por ahí también nos dieron acerca de que por qué no se hace un concurso con música nacional inédita, que también sería otro paso gigante para ver los, los nuevos compositores, los nuevos temas, también sería algo interesante que tal vez producción puede tomar en cuenta. Me parece muy bien. Y ahora sí, creo que tenemos que dar el resultado. Yo quiero felicitarles a Giancarlo Alvarado, a Johnny Vélez, Francisco Laines y Joseph Sánchez, porque han demostrado aquí ese gran valor que tienen, dignos cada uno de ellos de estar en la final. Pero como hoy tiene, tiene que pasar uno solo, y hemos visto en el, en el desempate, pues el siguiente que pasa a la final es 
Joseph Sánchez. Felicitaciones, Joseph. Joseph Sánchez de Portobelo. Se armó la fiesta ya en Portobelo. ¿eh? Sí. Y este es un gusto tener cuatro extraordinarios artistas de nuestro país, jóvenes, talentosos, que ya están en una final de un concurso de esta magnitud como sí. es el de guitarras Luthier Hugo Chiliquín. Y también se le agradece a Francisco Laines por tu participación, eres un gran triunfador, éxitos en tu carrera de requintista y en tu trío también que sé que tienes con tu familia, ¿verdad? Éxitos. Eh, y Maribel, los saludos por el Día del Amor. <risa> Uy, sí, yo esta noche estoy feliz, completamente emocionada porque todos en los, en los hogares están celebrando el Día del Amor y la Amistad, para que también febrero es el mejor mes del año, porque siempre se comparte amor, alegría y paz en todos nuestros hogares. Un saludo muy especial para mi corazoncito, ya bello. <risa> Gracias amigos por su amable <risa> compañía. Hemos compartido el pensamiento y la interpretación de la grande del Ecuador, Paulina y Tamayo. Y vamos a continuar claro compartiendo, que porque sí. ahora le queremos dejar en compañía de la grande del Ecuador, junto a su hermano, a Paul, que ha dispuesto el tiempo para estar con nosotros, y van a interpretar a dúo este hermoso pasillo, Amor, Dolor. Buenas tardes. Que está lejos de mí, 